हेलो एवरीवन वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट पंचायती राज के फटाफट प्रश्न की ये दस प्रश्न की ये सीरीज है और इसका ये तीसरा भाग है इससे पहले मैं दो भाग और बना चुका हूँ जो कि पंचायती राज की दस प्रश्न के फटाफट सीरीज के हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि पंचायती राज के ऊपर हैं जो कि मध्य प्रदेश के एम पी यूपीएससी और अदर पी सी के जो एग्जाम होते हैं पी के सिविल सर्विसेज के उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पंचायती राज का सिलेबस इसमें क्वेश्चंस आते हैं तो इसके ऊपर ये फटाफट की सीरीज है जिसमें कि मैंने क्वेश्चन के माध्यम से ये पूरी की पूरे सीरीज कवर की है तो इसका ये तीसरा पार्ट है तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में जिससे कि अन्य लोग भी देख पाएं और जब तक मेरा अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और आप सारी वीडियोज देख पाएंगे मध्य प्रदेश का मैक्सिमम कंटेंट मैंने कंप्लीट कर लिया है वीडियोज के माध्यम से वो सारे कंटेंट आप मेरे प्ले से जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहां से आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं हिस्ट्री भी मैक्सिमम कंप्लीट है तो उसको भी आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ले लेते हैं पंचायती राज पे दस क्वेश्चन की फटाफट की सीरीज का भारत में पंचायती राज योजना किससे प्रेरित है ये ऑप्शन है आपके सामने मतलब कौन सा देश है जिससे प्रेरित होकर ये पंचायती राज भारत में इसका की इसकी स्थापना की गई ठीक है ना जो योजना है तो इसमें ये ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ पश्चिम सोवियत संघ अमेरिका से या फिर कनाडा से किससे ये प्रेरित होकर पंचायती राज भारत में लाया गया तो इसका सही उत्तर है पूर्व सोवियत संघ सिंपल सा फैक्ट है आपको इसी तरीके से याद रखना है पूर्व सोवियत संघ के द्वारा ये प्रेरित है और उसके द्वारा ये प्रेरित होकर ये योजना भारत में लाई गई अगला क्वेश्चन प्रथम बार मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कब कराया गया सबसे पहली बार मध्य प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज थी ठीक है ना उसके लिए चुनाव कब कराया गया ये ऑप्शन है आपके सामने मार्च और जून चौरानवे में मार्च जून अप्रैल जून चौरानवे में या फिर मई जुलाई चौरानवे में या फिर मई जून उन्नीस सौ चौरानवे में ये चारों ऑप्शन है आपके सामने तो इसका जो सही उत्तर है वो है मई और जून उन्नीस में प्रथम बार त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव करवाया गया त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो सुझाव थे वो किसने दिए थे कौन सी कमेटी ने दिए थे ये दिए थे बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी उसने ये सुझाव दिए थे और ये कब 1957 1957 में ये कमेटी बनाई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस समय ये कमेटी बनाई गई थी सबसे पहली इन्होंने सुझाव दिए थे और सुझाव में इनको पूरा एक साल लगा था 1958 में जाके इन्होंने ये सुझाव दिए थे त्रिस्तरीय व्यवस्था और ये त्रिस्तरीय व्यवस्था अभी पंचायती राज में चल रही है ठीक है ना उसके अलावा इसके अलावा और भी चार कमेटियां आई जिन्होंने की समय समय पर अपने सुझाव दिए और पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हुआ और नए नए चीजें इसमें अपनाई गई ठीक है तो उसके बारे में भी मैंने वीडियोस में पूरी जानकारी दी है अगर आपने नहीं देखा है तो पंचायती राज के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं प्लेलिस्ट से जाकर वो आप सारी वीडियोस देख सकते हैं पंचायती राज के ऊपर तीसरा क्वेश्चन लेते हैं भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में कुल कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है ध्यान रखिएगा ग्यारहवीं अनुसूची ठीक है ना ये किससे कौन सा अनुच्छेद है इसके लिए अनुच्छेद अनुच्छेद है दो उसके अंतर्गत ग्यारहवीं सूची में पंचायती राज को शामिल किया गया है संविधान में तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आपको इसी तरीके से याद रखना है तो इसमें कुल कितने विषय पंचायती राज में शामिल किए गए हैं ये इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन पूछा गया इकतीस उन्तीस इक्कीस या फिर पच्चीस तो इसका जो सही उत्तर है उन्तीस पंचायती राज में जो ग्यारहवीं अनुसूची है उसमें उन्तीस विषयों को शामिल किया गया है पंचायती राज के लिए ठीक है ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टोटल कितने विषय इसमें शामिल किए गए हैं तो 29 है इस 29 के बारे में जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएगी जो पंचायती राज के ऊपर मैंने अलग से बनाया हुआ है उसमें आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन से विषय शामिल थे इसमें और क्या क्या उसमें शामिल है पंचायती राज में तो ये ग्यारहवीं अनुसूची ठीक है ना और अनुच्छेद कौन सा है इसका अनुच्छेद है दो ठीक है ना उसमें ये शामिल है दो में मे भी ए बी सी से लेके एम एन तक है ठीक है ना एम एन ओ तक है तो ये सारे इनके बारे में भी जानकारी मैं आने वाले वीडियोस में आपको दूंगा लगातार मेरे चैनल के साथ में बने रहिए सभी पंचायती राज के बारे में जानकारी आपको व्यवस्थित रूप में मिलेगी अगला क्वेश्चन है पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार उत्तरदायित्व 
का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है ध्यान रखिएगा पंचायत की शक्तियां ये अलग अलग पॉइंट है प्राधिकार उत्तरदायित्व इन सभी के बारे में मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है ये ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद दो जी जैसे बता चुका हूं पंचायत को पूरा अनुच्छेद दो में ही रखा गया है और उसमें ग्यारहवीं अनुसूची में ये शामिल किया गया है तो ये ग्यारहवीं दो सौ अनुच्छेद की कौन सा सेक्शन है जैसे मैं बता चुका हूँ ए बी से लेके ये एम एन ओ तक आगे तक बढ़े हुए हैं तो ये कौन कौन से सेक्शन में रखा गया है ये क्वेश्चन बनता है इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि पंचायत की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व तो कौन सा अनुच्छेद का कौन सा सेक्शन है जिसमें कि अंतर्गत इसको लिया गया है तो ये ऑप्शन है अनुच्छेद दो जी अनुच्छेद दो ए डी या फिर सी ये ऑप्शन है आपके सामने तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद दो जी में इसको रखा गया है ठीक है ना जी 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 में प्राधिकार उत्तरदायित्व और शक्तियां ठीक है जी को अगर इसका हिंट दिखाया जाए तो गट्स जी यू टी एस इससे आप याद रख सकते हैं गट्स मतलब शक्ति ठीक है ना पावर तो ये छोटा सा हिंट दे रहा हूं आपको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं तो तो शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व ये गट्स से आप याद रखेंगे कि गट्स से जी बनता है ठीक है तो दो सौ जी मतलब के गट्स तो उसमें पंचायती राज की शक्तियां आ गई तो शक्तियों से प्राधिकार और उत्तरदायित्व को भी आप इसी तरीके से याद कर पाएंगे इसी के साथ में लिंक करते हुए तो ये सिंपल से हिंट के साथ में इसको याद रखिएगा आप दो जी में शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में इस अनुच्छेद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं पंचायती राज ब्रिटिश शासन काल में स्थानीय स्वशासन एक्ट 1882 किस वायस राय के समय अस्तित्व में आया था अच्छा पंचायती राज अंग्रेजों के समय में भी था ठीक है ना तो ये एक्ट किस किसके कौन सा वायस राय था उस समय जो आया था ये ऑप्शन है आपके सामने लॉर्ड किनिंग लॉर्ड रिपिन कर्नल ड्र या कर्नल स्ताक्तो तो इसका जो सही उत्तर है लॉर्ड रिपिन लॉर्ड रिपिन के समय में ये पंचायती जो स्थानीय स्वशासन एक्ट है 19, 1882, 1882 वायस राय थे लॉर्ड रिपिन उस समय ये आया था अगला क्वेश्चन अशोक मेहता समिति में कौन से दो स्तर के सुझाव रखा गया ठीक है ना जो अशोक मेहता समिति है उसके समय कौन से दो स्तर का सुझाव रखा गया जिला परिषद मंडल पंचायत या फिर उपरोक्त में से दोनों तो ये दोनों ही थे क्योंकि दो स्तर का पूछा है तो ये इसका आंसर ये दोनों ही है ठीक है ना जिला परिषद का भी सुझाव रखा था और मंडल पंचायत का भी रखा था तो ये दोनों आंसर इसके सही है ठीक है ना ये उपरोक्त एक और दो दोनों ही इसके सही है ठीक है ना अशोक मेहता समिति ये कब आई थी अशोक मेहता समिति ये आई थी उन्नीस में उन्नीस में अशोक मेहता समिति ये दूसरी समिति थी पंचायती राज में जो कि इसको प्रस्ताव रखा गया था और इन्होंने अपने प्रस्ताव सतहत्तर में इनके प्रस्ताव रखे थे मतलब लाए गई थी और अठहत्तर में नाइनटीन सेवेंटी एट में इनको भी पूरा एक वर्ष लगा था ये सुझाव देने में ये सुझाव तो एक साल के अंदर में ये सुझाव दिए थे जिसमें कि इन्होंने दो स्तरीय ठीक है ना दो स्तरों की पंचायत की के लिए सुझाव दिए थे दो स्तर का सुझाव रखा था इन्होंने कौन कौन सा जिला परिषद और मंडल पंचायत का तो नाइनटीन में ये अशोक मेहता समिति आई थी उससे पहले आई थी नाइनटीन में बलवंत राय मेहता समिति ठीक है ना ये भी आपको इसी तरीके से सारी समितियां याद रखनी है बलवंत राय मेहता उसके बाद में फिर फिर आई इसके बाद में सतहत्तर के बाद में और समिति आई कौन सी संघवी समिति आई इस तरीके से मैं बता चुका हूँ ना एक दो तीन चार पांच टोटल पांच समितियां इसके बीच में आई जो कि नाइनटीन से लेकर नाइनटीन के बीच में ये समितियां रही ठीक है तो ऐसे ही आपको सारी समितियों के बारे में धीमी धीमी जानकारी मिलती रहेगी मेरे वीडियोज के साथ में जुड़ते रहें और इसी तरीके से पूरे पंचायती राज में आपके सामने लेके आऊंगा पूरा कवर करूंगा अगला क्वेश्चन चलते हैं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना था तो उसकी सिफारिश किस समिति समिति के द्वारा की गई अशोक मेहता पी के थुंगल एम एल सांगवी या फिर पी के थुंगल इन दोनों के द्वारा दी गई थी या फिर बलवंत राय और एम एल सांगवी दिलीप सिंह भूरिया और अशोक मेहता ये ऑप्शन है आपके सामने तो इसमें से एक सही है तो इसका जो उत्तर है वह है दूसरा नंबर का सही है ठीक है एम एल सांगवी और पी के थोंगल की समिति ठीक है ना एम एल सांगवी की समिति थी एम एल सांगवी और पी के थोंगल की ये तीस, तीसरी समिति थी चौथी माफ कीजिएगा 
चौथे नंबर की समिति थी जो कि 1986 में आई थी ठीक है ना 1986 में ये समिति आई थी और इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश की थी ठीक है ना ये सुझाव थे इसके 1986 में और इससे पहले जो आई थी वो आई थी 1985 में समिति आई थी वो वो आई थी पी वी के राव पी वी के राव ठीक है ना ये समिति आई थी और इसके बाद में तुरंत एक साल के बाद में अलग सुझाव दिए थे एम एल सांगवी और पी के थोंगल की समिति ने जिसने कि संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी और ये आई थी 1986 में तो ईयर वाइज भी समिति के बारे में पूछा जा सकता है तो इस तरीके से आपको सारे ईयर्स याद रखने पड़ेंगे ठीक है ना सबसे पहले तो 1957 में बलवंत राय फिर 1977 में अशोक मेहता फिर नाइनटीन में फिर नाइनटीन में ठीक है ना 1985 में कौन सी आई थी पीवी की राव आई थी फिर ये एम एल सांगवी और थोंगल आई थी 1986 में फिर आखिरी आई थी पांचवी 1994 में कौन सी दिलीप सिंह भूरिया दिलीप सिंह भूरिया ये लिखा हुआ है ना दिलीप सिंह भूरिया कमेटी तो ये पांच कमेटी थी जो कि पंचायती राज के समय में आई उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए थे अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश में ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है तो ये ऑप्शन है भोपाल ग्वालियर इंदौर या फिर अमरकंटक तो इसका जो सही उत्तर है वो है अमरकंटक मध्य प्रदेश के अमरकंटक में ग्रामीण पंचायती प्रशिक्षण संस्थान स्थित है कहाँ है अमरकंटक अमरकंटक है अनूपपुर अनूपपुर में है अनूपपुर किस संभाग के अंतर्गत आता है शहडोल शहडोल संभाग में आता है ये और शहडोल संभाग में टोटल कितने तीन जिले आते हैं अनूपपुर शहडोल और उमरिया ठीक है ना ये तीनों जिले हैं तीनों जिले और अनूपपुर बहुत ही ज्यादा विशेष स्थिति है इसकी क्योंकि यहीं से निकलती है नर्मदा नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है एक हजार तीन सौ बारह किलोमीटर का सफर से तय करती है तीन राज्यों में कौन कौन से मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश उसके बाद में फिर महाराष्ट्र महाराष्ट्र के बाद में गुजरात तो ये तीन राज्यों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश में और बहुत सारे जल का निर्माण करती है ठीक है ना सबसे पहले जो जो जलप्रपात होते हैं कौन कौन से जलप्रपात है नर्मदा में आ, सबसे पहले दुग्ध धारा दुग्ध धारा फिर कपिल धारा कपिल धारा के बाद में फिर धुआंधार फिर सहस्त्र धारा इस तरीके से बहुत सारे जलप्रपात का निर्माण करती हुई जाती है नर्मदा नदी तो आपने अगर नर्मदा नदी के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है लिंक से जाके वो पूरा वीडियो आप देखें उसमें पूरी जानकारी मिलेगी नर्मदा नदी के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है ये ठीक है तो ये नर्मदा नदी कहाँ से अनूपपुर अनूपपुर में कहा से अमरकंटक से अमरकंटक से निकलती है और वहीं पर है ये ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान ठीक है और ये अमरकंटक किस तहसील में है पुष्पराजगढ़ तहसील में है अमरकंटक ये आपको ध्यान रखना है ठीक है ना इसी तरीके से इंदौर ये भी संभाग है ग्वालियर भी संभाग है भोपाल भी संभाग है तो पूरे मध्य प्रदेश में दस संभाग है ठीक है तो दस संभागों के ऊपर भी आप जानकारी ले सकते हैं उसका भी वीडियो अलग से ऊपर में बनाया हुआ है तो वो भी लिंक से जाके आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन डॉक्टर पी वी के राव समिति द्वारा कौन से सुझाव दिए गए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे सुझाव सारी समितियों के बारे में एक क्वेश्चन बन रहा है इसमें आपको इसी तरीके से याद भी हो जाएगा तो इसमें डॉक्टर पी वी के राव समिति के अनुसार कौन सा सुझाव दिया गया था तो पहला है राज्य विकास परिषद ठीक है ना और जिला परिषद यानी कि राज्य विकास परिषद राज्य स्तर पर हो और जिला परिषद जिला स्तर पर हो दूसरा मंडल पंचायत मंडल स्तर पर हो और ग्राम सभा ग्राम स्तर पर हो ये सुझाव थे या फिर उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं तो सिंपल सी बात है कि इसमें जो आंसर होगा वो आंसर होगा उपरोक्त दोनों यानी कि ये चारों सुझाव उनके द्वारा दिए गए थे एक तो क्या राज्य विकास परिषद राज्य स्तर पर हो जिला परिषद जिला स्तर पर हो मंडल पंचायत मंडल स्तर पर हो और ग्राम सभा ग्राम स्तर पर हो ये पीवी की राज समिति ने दिए थे अच्छा पीवी की राज समिति कब आई थी 1985 में आई थी ठीक है इसके बाद में 1986 में कौन सी आई थी संघवी समिति सिंघवी ठीक है उससे पहले की समिति ये इसी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे याद होगा तो अच्छे से याद हो जाएगा ठीक है ना एट्टी के बाद में फिर आखिरी समिति कब आई थी नाइनटीन 86 ये 86 में आई थी ठीक है ना सिंह भी फिर 94 में आई थी दिलीप सिंह भूरिया तो इस तरीके से पांचों समिति के बारे में अगर निरंतर पढ़ते रहेंगे तो बहुत आसान है याद होना 
ऐसे याद हो जाएगा और उनके सुझाव भी आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे और ये सारे पॉइंट्स एम जितने भी पी के एग्जाम है ये आप देखिएगा सिविल सर्विस के एग्जाम में पंचायती राज का पूरा सिलेबस आता है तो पूरे सिलेबस को मैं मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ फटाफट की क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन के लेवल कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो इसी तरीके से आप इनको दो दोहराएंगे तो याद भी हो जाएगा और क्वेश्चन के लेवल भी आपको पता चल जाएंगे तो लगातार मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और देखते रहिए सारे वीडियो अगला क्वेश्चन सरपंच को उसके कार्यकाल में दो वर्ष बाद कितने बहुमत द्वारा पद से हटाया जा सकता है ठीक है ना पंचायत में जो सरपंच होता है ठीक है ना उसको उसके कार्यकाल के दो वर्ष के बाद यानी कि दो वर्ष से पहले इसको नहीं हटा सकते दो वर्ष के बाद ही इसको हटा सकते हैं तो दो वर्ष के बाद में इसको इसके लिए जो बहुमत होना चाहिए कितना बहुमत होना चाहिए जिसके साथ में इसको हटाया जा सकता है ये क्वेश्चन है तो इसमें दो बटे बहुमत होना चाहिए एक बटे होना चाहिए एक बटे होना चाहिए ठीक है ना ये इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसका जो सही उत्तर है दो बटे तीन बहुमत के साथ में सरपंच को दो वर्ष के बाद में हटाया जा सकता है अगर सरपंच अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर रहा है ठीक है ना किसी भी क्षेत्र में बाधा पहुंचा रहा है या फिर वो जो विकास के कार्य उसके द्वारा किए जाने हैं वो विकास के कार्य नहीं हो पा रहा है ग्रांट जो सर, सरकार के द्वारा मिल रही है वो ग्रांट का उपयोग सही से नहीं हो रहा है तो इस कारण से सरपंच को अपन दो साल के बाद में इतने बहुमत दो बटे तीन बहुमत के साथ में इनको इसको हटाया सकते हैं ठीक है तो ये रहे पूरे दस क्वेश्चन जो कि पंचायती राज के ऊपर हैं, ठीक है ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हर वीडियो में लेके आ रहा हूं मेरी वीडियोस आप लगातार देखते रहें अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन प्लीज प्लीज आप जरूर दबाए और शेयर करें अपने सभी ग्रुप में जिससे कि अनलोक भी देख पाए मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहें अगर अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और लगातार मेरे सारे वीडियोस आप देख पाएंगे तो मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है अगला दस क्वेश्चन पंचायती राज के ऊपर बहुत जल्दी आएगा अगले दिन का मैं अगले दिन लेके आऊँगा तब तक के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए सारे वीडियोज देखिए चाहे मध्य प्रदेश के हों या फिर अन कंटेंट को सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे उनसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूं जय हिंद जय भारत